Usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Mwana has video ni hatimaye Harmonize amethibitisha na kuweka wazi bila kuficha ya kwamba mrembo Posh Queen sio binti ambaye amekutana naye leo kama watu ambavyo wanadhani ya kwamba amempokonya DJ7. Tokea mwaka 2017 Posh Queen pamoja na Harmonize walikuwa wako kwenye ulimwengu wa kutafutana. Yaani kila mmoja anamtafuta. Tafute nitafute. <laughs> Kucheza naye. Ivo. Yaani Harmonize alikuwa anamtafuta Posh Queen, half Posh Queen anamtafuta Harmonize. Posh Queen akaingia kwenye ulimwengu wa mahusiano na mtu mwingine, Harmonize akukata tamaa. Harmonize akaendelea kumtafuta mpaka Posh Queen akaingia 18 za DJ7. Harmonize akaona nina kula hapa nye nyama ya zizini hatari. Harmonize akampokonya DJ7, akamchukua huyu mrembo. Na leo baada Posh Queen kuweza kumpost Harmonize kwenye account yake mama zaidi ya mtandao wake jamii ya Instagram na Posh Queen akamwita Harmonize my Adam. Yaani anamona Harmonize ndo Adam wake. Hapa yamezaliwa mengi na hapa vimezungumzwa vingi na hapa ndipo tumejua pia hili ya kwamba Konde pamoja na Posh Queen hawajaanza leo wenye wanasemaga ni long time kitambo yani zamani sana kama ulikuwa ufahamu kitambo sana kwa zaidi ya miaka saba iliyopita walikuwa wameshatafutana na kwa zaidi ya miaka saba walikuwa pia wanazungushana leo 2024 konde anaianza safari ya mwaka mpya akiwa na mrembo mpya ambaye ni mrembo wa DJ7 X wa DJ7. Hapa ka wimbo sijajua kwa upande wa Posh Queen kakiimbwa kale ka X na andazi bora nini atachagua nini? I don't know. By the way, miongoni mwa vitu ambavyo of course nabudi ku inform ni hilo ambalo pia kwa upande wa Monariza ameandika na kuachia huu jumbe mbao na razimika kusoma kwa ajili yako. Ameandika hivi. Ndugu zangu ni mimi sio tu damu nitampa bari hata figo nitamtolea Eva wangu mwaka 2027 we started this love and now we are here mwaka 2017 we started this love journey and now we are here yani walianza tokea mwaka 2017 na sasa hivi wako pamoja ameandika pia ujumbe mbao unasomeka hivi What a history to tell Nova and Zoo Konde they must be patient because love is a crazy thing Mhm What a story to tell Nova and Zoo <coughs> They must be patient because love is a crazy thing By the way akimalisha Nova ni mtoto wa mrembo Posh Queen wala ambao hawafahamu lakini akimaanisha pia Zuu Konde ni mtoto wake binti yake wa kwanza yule ambaye ametangazwa walioko nje ya pazia hatuwafahamu wa kwanza na yule ambaye ametangazwa Zuu what a story to tell them ni hatari sana. Baada ya mnaweza kuzungumza hivi ya kwamba amekutana toka mwaka 2017 the love connection started in there. Leo nimepata comment nyingine tena Posh Queen ambaye imejitokeza kwenye hiyo hiyo ambayo alikuwa ameandika Harmonize na Posh Queen akamwandikia ujumbe huu hapa Harmonize. Akasema, "E bana eh, Harmonize, ujue ninakupenda bana. Yaani ninakupenda mie hadi sielewi." <laughs> Anakwambia mie ninakupenda bana na ninakupenda hadi sielewi. Eh ni bala. Yaani anampenda hadi haelewi. Baada ya kuweza kuandika hivi, comment za washikadau sasa wadau wale mashabiki wakaja kwanza mmoja kaja akamtagi Posh Queen akasema hovyo na mwingine akaja akasema umesahau kumwambia wakiwachana atapokonywa range. <laughs> Kwani jamani ameshapewa range? Eh? Ameshapewa range. <laughs> Sijaiona by the way. Amekuja pia mrembo mwingine akacheka sana. Akaja pia mrembo anaitwa Miriam akasema kabisa haya ni maigizo mnatuigizia. Tutaki bana, tutaki. Tuacheni. 
tutaki kuigiziwa akazungumza hivyo anakuja pia mtu mwingine anaitwa official ali abdullah akasema we jamaa mungu akuepushe maana umelewa sifa za kijinga sana akamtagia monaris anasema monaris mungu amuepushe kwa sababu amelewa sifa za kijinga sana okay ni mauri yake au sio ni maoni yake wao wanajua wenyewe amekuja pia mtu mwingine anaitwa the man with the big plan akasema harmonize hakuna mapenzi hapo bro utapigwa ndugu yangu konde hakuna mapenzi hapo utapigwa utapigwa hapo shikwini ana mapenzi ya kweli utapigwa no. <laughs> ni moja kati ya mwanabao nimeapokea pia of course nami nasogeza kama ambavyo nimeapokea mrembo doll alikuja akasema safi Eva Wakonde yani kaza hapo hapo halafu endelea kuongoza ligi mamangu ukishuka daraja tu Karen Simba anamiliki point halafu pop Konde anasepa akaandika hivyo mimi nikaipokea of course pia nikaisogeza kwako kama ambavyo nilikuwa nimeipokea Music Zone underscore RG Adam Gwany <laughs> Stage gui soma hii. Ya, ya bana ni tusi. No. Au sio. Daf anasema shemeji poshi tumekupokea kwa mikono miwili. Tumekupokea kwa mikono miwili. Sasa sijui tunaishika hivi ama ni hivi. I don't know. Kwa hiyo yeye anasema shemeji poshi tumekupokea kwa mikono miwili. Sam Chopole anasema mama huyo anameremeta. <laughs> Godfrey Mwakibete ndugu yangu anasema mambo yameanza kuchangamka. Mhm. Kamugwangu akacheka hapa ametangaza ameongea kiruga zijaelewa. Kuna jamaa baada kuja kaandika DJ7 is writing something in English. In English. Mhm. Okay. DJ7 kuna kitu anakiandika alafu kwa lugha nyingine. Bwana e, Adam tena na sio rajabu. <laughs> Kiki wala hailogi hata kama umekukula ila sio ya serious bana. Me anasema make kwanza hapo mi ncheke. Mm, Adam tena. <laughs> Amna kitu. Kuna mtu ambaye amekuja akasema hivi, eh? kumekucha kumekucha ndugu yangu huyu ni Paula Kajara lakini sio Paula mwenyewe hii ni account fake zile account ambazo waga zinatengenezwaga kwa ajili ya uh, kuwasiliana kuandika jumbe kufunguka kwa design kama hizo amekuja akazungumza hivyo kwa upande wake na mimi nikaipokea of course kama ambavyo nilikuwa nimeisikia na nimeisogeza pia kwen of course ujumbe mwingine ambao nilikuwa nimepokea hapa kwa haraka ni kutoka kwa mrembo anaitwa Nawedi amesema mji ni mdogo huu jamani mbona unanibana <laughs> no. Locals anasema penzi limenoga tupelekesheni puta. No. Ankajua mwanangu eh bwana hatari. Njogu kwanza amemwita mrembo anaitwa Mrs. Jack. Huyo anaitwa It's Verona. It is Verona. Nadhani sijui ni Veronica, sijui ni Verona lakini nasoma kama ambavyo ameandikwa it is Verona. Yo, Ivo. Comment nyingine ya mwisho ambayo naimaliza hapa ni kutoka kwa Daily Story ambao wamekuja akaandika nani aliwahi kupostiwa kama hivi? Eti ndugu zangu. Nani aliwahi kupostiwa na post queen kama hivo? Mimi nitaendelea kuwasogeza na kuwaweka karibia na update ambazo nitakuwa nikizipokea masaa 24 na siku zote saba za wiki. Mji una mambo na mambo ndio haya ambayo nimeyasogeza. Natamani kusikia maoni yako pia, natamani kuona komenti yako pia, natamani kuona na zungumzaje baada ya kuweza kusikiliza hey story. Lakini upini ushauri kwa posh queen kama ukikutana naye na upini ushauri pia kwa konde boy kama ukikutana naye. Upi ni ushauri kwa wako mtangazaji pia hapa mzee wa kuzileta hizi karibu na wewe napokuwa nimezipokea usisite kutuandikia lakini penzi upande huu nimenoga ndugu yangu ni noma